Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, durante 2020 y 2021 el índice medio de salarios aumentó menos que el índice de precios al consumo y, en consecuencia, el poder de compra del salario medio disminuyó durante los dos años. En el informe del Cuesta Duarte, esto se explica en la política salarial desplegada por el gobierno, tanto para los trabajadores privados a partir de los lineamientos para la negociación colectiva, como a partir de la determinación de los ajustes a los públicos, así como la evolución de la inflación muy por encima de las estimaciones oficiales. Así se señala que los ajustes salariales obtenidos en promedio por los trabajadores en los primeros seis meses del año no alcanzaron a igualar la inflación registrada en el periodo. En junio, la variación interanual del índice de precios al consumo se ubicó en 9,3%, mientras que el índice medio de salarios tuvo una variación de 7,5%, configurando así el nivel más bajo del salario real desde 2020. Por otra parte, durante el primer semestre del año, la inflación acumulada fue de 6%, mientras que el salario medio tuvo una variación de 5,4%. Además, el nivel de salario real medio registrado a finales del segundo trimestre, en comparación al promedio del año 2019, refleja una caída del poder de compra del salario promedio de 4,9%. El documento subraya que este deterioro lleva acumulándose 28 meses en relación a los niveles promedio de antes de la pandemia, por lo que estima que más allá de recobrar estos niveles en 2024 o 2025, la pérdida acumulada en los cuatro años no se va a recuperar. A modo de ejemplo, el informe sostiene que si en 2019 un trabajador ganaba 35 mil pesos mensuales y su remuneración siguió la trayectoria del índice medio de salarios entre marzo de 2020 y junio de 2022, tuvo una pérdida en términos reales de aproximadamente 1.240 pesos por mes. De esta manera, en los 28 meses se acumula una pérdida equivalente a un salario mensual completo.